Hello everyone, I'm Sayed Ezaz Ali Shah and welcome to my YouTube channel. Today I'm going to deliver a lecture on one of the biological theories of crime which explains the criminal behavior and that is Y chromosomes theory of criminal behavior. So if you people didn't subscribe my channel yet, so kindly do subscribe to my channel in order to touch with me for the upcoming important lectures in the field of criminology and other related subjects. So let's start. Statement of the theory. So according to psychologists and criminologists in the past, were of the view that XYY men, also called super males, may be more aggressive and more prone to violence than males with a single Y chromosomes. Is theory ka basic jo statement hai, jo absolute concept hai wo ye hai, that was a perception in the past, in 1960s and in 1970s, according to different criminologists. That theory is basically applicable on the male gender, because jo Y chromosomes theory hai, because Y chromosome male gender mein hota hai, female mein nahi hota, because Y chromosome basically determine the sex of a human being. So XYY men is also called super males. Criminologists and these different medical psychologists, they have given the name that this insan may Y chromosome extra hota hai. That a person who are having an additional Y chromosome. So he would be considered as a super male. Because this is a genetic abnormality. Hai. So that was a perception that those people, jin may additional Y chromosome hota hai, ke jin ka X Y Y chromosome hota hai. That was a perception that they would be more aggressive and they would be more prone to violence. Comparatively, un logo ke jin mein ek single Y chromosomes hota hai. So that was a theory. Ke jo men hai, jo male gender hai, jin mein chromosomes X Y Y hai. Matlab Y chromosome extra hai. So wo bohot zara aggressive honge. Wo emotionally kafi zara harsh honge and they are having the tendency to be more violent. Comparatively, those people jin mein normal single Y chromosomes hoga. So that was the statement of the theory. Is statement ko mazid achche se samajhne ke liye zara padhte hai ke XYY syndrome hai kya? So XYY syndrome is a genetic irregularity in which a human male has an extra Y chromosomes giving a total of 47 chromosomes instead 46. So syndrome, you know very well, that it's the characteristic of abnormalities and disease. So it's a genetic irregularity. So if a chromosome ki baat hai, so obviously that would be related with our genes, with our genetical makeup. So XYY syndrome is not a normal thing. It's a genetic irregularity. It means it is an abnormality. Jo ke human male mein hoti hai, jab un mein ek Y chromosomes extra ho. Or total number unko 47 chromosomes de, 46 ki jaga. Okay, that is quite apparent ke ke insan uh, mein 46 chromosomes ki tadad hoti hai. Lekin agar ek Y chromosomes extra gaya, so it would become 47 chromosomes which is a genetic abnormality. This produces a 47 XYY chromosomes. Is pe zara nazar daale ye kafi important hai ke aap loo ki zihin mein ye baat ho ke female mein jo sex chromosomes hote hai wo XX hote hai. Male mein hote hai XY chromosomes. Or according to different criminologies, jin mein Y chromosome extra hota hai, yani XYY chromosome, they have given the name of super male to those male gender. So, yaha se hamara Y chromosome theory ka jo statement ha, ho mazid clear ho gaya, ke female mein X sex chromosomes hote hai, male mein XY sex chromosomes hote hai. So, this theory is just applicable on the male gender, kyunke Y chromosome sirf male mein hota hai. So, that is a genetic abnormality, Jo ke additional Y chromosomes ki shakal mein hoti hai male mein. So jab XYY chromosome ho, usko criminologist ne super male ka naam diya hai and they would have the tendency to commit a crime and they would be more violent and harsh. That was the statement of this theory and that was the perception in the past. And this theory has also contributed a lot in the development and evolution of biological theories of crime, of criminology which also belongs to the positive school of thought, which is based on experimentations. This theory ko mazid explore karne ke liye, let's jump into the background of this theory. In the 1960s and 1970s, research scientists conducted dozens of surveys in mental institutions, maximum security hospitals, and prisons across the world. They were looking for chromosomal abnormalities in tall, aggressive men and in the hope that they could link violent crime to a rare genetic disorder 
दैट हैड जस्ट बिन डिस्कवर्ड एक्स वाई वाई सेंड्रोम मतलब इसकी जो बैकग्राउंड है वो नाइनटीन सिक्सटीज नाइनटीन सेवेंटीज में इसकी ओरिजिनेशन है कि ए लॉर्ड ऑफ साइंटिस्ट दे वर साइकोलॉजिस्ट मेडिकल डॉक्टर विच वर ऑल्सो ट्राइंग टू कंट्रीब्यूट दियर रोल इन द फील्ड ऑफ क्रमिनोलॉजी एंड इन द फील्ड ऑफ क्रमिनल साइंसिस तो उन्होंने बहुत से सर्विस कंडक्ट किए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए इन डिफरेंट मेंटल इंस्टीट्यूशन इन डिफरेंट सिक्योरिटी हॉस्पिटल्स एज वेल एज इन द प्रजेंस जहाँ पर कन्वेक्टेड प्रिजनर थे सो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए ऑब्जर्वेशन अपनी किए इन ऑर्डर टू लिंक द क्राइम विद दीज पीपल हु आर हैविंग अ जेनेटिक डिजॉर्डर ऑफ एक्स वाई वाई क्रोमोसोम दे वर थिंकिंग के जिन में ये एक्स वाई वाई सेंड्रोम है सो दे वुड बी मोर क्रिमिनल कंपेरेटिवली द नॉर्मल वन तो ये लोग फिर जेलों में जाकर प्रजन में जाकर वहाँ पर मेंटल इंस्टीट्यूशन में जाकर वहाँ पर अपने सर्वे ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर देते ताकि ये लिंक करे के वाई क्रोमोसोम जिन लोगों में ज़्यादा हो सो इट्स अ मेंटल इबनॉर्मेलिटी और अगर प्रिजन्स में इसकी तादाद काफ़ी ज़्यादा हो मेंटल इंस्टीट्यूशन में इसकी तादाद काफ़ी ज़्यादा हो या जो लोग काफ़ी एग्रेसिव है या टॉल है अगर उनमें वाई क्रोमोसोम्स की एडिशनलिटीज हो सो इट मीन्स डेट येस वाई वाई सेंड्रोम विल हैव दीज इफेक्ट्स और वो अपनी थ्योरी को जस्टिफाई कर पाएंगे जैसा कि यू नो वेरी वेल डेट ऑल मेल्स इनहेरिट टू सेक्स क्रोमोसोम्स फ्राम देयर पेरेंट्स and x chromosome from their mother and y chromosomes from their father the y chromosome determines sex according to research is one out of about 1000 males an extra y chromosome is inherited so here one thing is very important to know about ke according to different surveys by these uh, scientists hazar mardon mein ek mard ko xyy syndrome hoga is mean ke out of 1000 males mein one male ko xyy सेंड्रोम होगा जेनेटिकल एबनॉर्मेलिटी होगी आल दो जेनेटिस डिट फाइंड हाई परसेंटेज ऑफ एक्स वाई वाई मैन इन पीनियल इंस्टीट्यूशन एंड हाई सिक्योरिटी हॉस्पिटल मच ऑफ द रिसर्च वॉज लेटर क्वेश्चन यहाँ पर यह बात की गई है कि येस जो कि जेनेटिस थे दे फाइंड अ मैसिव अमाउंट ऑफ पीपल इन द इंस्टीट्यूशन एज वेल एज इन द हॉस्पिटल जो कि एक्स वाई वाई सेंड्रोम के साथ थे मतलब जेलों में भी थे सो इट्स मीन डेट दे वर क्रिमिनल एंड दे वर एग्रेसिव लेकिन बाद में उनकी ये रिसर्च पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क लगे मैनी ऑफ दीज एक्स वाई वाई मिन डेड हैव अ हिस्ट्री ऑफ क्राइम बट दे वर नॉट मोर वायलेंट और एग्रेसिव लाइक द रिसर्च हैड हाइपोथिसाइज मतलब बहुत से एक्स वाई वाई सेंड्रोम वाले थे जिनकी क्रिमिनल हिस्ट्री थी लेकिन वो इतनी ज़्यादा एग्रेसिव और हार्श नहीं थे ना ही उन्होंने इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाके क्राइम कमिट किए थे ना इस तरह के वो प्रोफेशनल या हैबिचुअल क्रिमिनल थे नो देट वर नॉट लाइक देट लेकिन हाँ वो थोड़े बहुत क्रिमिनल हिस्ट्री उनकी थी पेटी ओफेंसेज में वो लोग मुलविस होते थे लेकिन जिस तरह साइंटिस्ट ने हाइपोथोसाइज किया था कि जो एक्स वाई वाई सिंड्रोम वाले होंगे ये काफ़ी ज़्यादा हार्श होंगे इवन दो देर वॉज अ परसेप्शन देट दे वुड बी अ सीरियल किलर ये परसेप्शन भी उनके बारे में बना था सो ये काफ़ी हद तक ठीक नहीं था इवन दो दे वर हैविंग अ क्रिमिनल हिस्ट्री लेकिन दे वर नॉट मोर वायलेंट एंड एग्रेसिव जिस तरह उनको पेश किया गया था सो लेट्स हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्स वाई वाई सेंड्रोम इन मेल इन एक्सेप्शनल केसेस ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सुपर मेल में पाई जाती है सुपर मेल मीन्स मतलब दोज पीपल हु आर हैविंग एन एक्स वाई वाई सेंड्रोम दोज हु आर हैविंग एन एडिशनल वाई क्रोमोसोम आई हैव मैंशन एन एक्सेप्शनल केसेज देर फोर क्योंकि ये ज़रूरी नहीं होगा कि जो बंदा इस जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी का शिकार होगा उसमें ये चीज़ें पाई जाएगी नो बट अप टू सम एक्सटेंट इन एक्सेप्शनल केसेज ये कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें सामने नज़र आ सकते हैं देर माई बी प्रॉब्लम इन देयर लर्निंग टेक्निक्स लर्निंग डिसबिलिटीज़ का शिकार होंगे दे आर नॉट स्ट्रॉग इनफ टू लर्न ए लॉर्ड ऑफ थिंग्स इस मीन के वो एकेडमिक करियर में इतने स्ट्रॉग नहीं होंगे और वन ऑफ द स्किल्स विच इज लर्निंग ये इफेक्ट होगा लेस देन एवरेज इंटेलिजेंस उनकी जो इंटेलिजेंस है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी वो एवरेज से भी बिलो होगी सो दे माइट हैव एन इंटेलिजेंस प्रॉब्लम एंटी सोशल दे माइट बी अगेन आई एम यूजिंग माइट बी क्योंकि दीज आर नॉट हंड्रेड परसेंट एकोरेट कि ये चीज़ें उनमें ज़रूर होगी नो बट एन एक्सेप्शनल केस इज इट माइट बी पॉसिबल एट दे आर एंटी सोशल एंड दे इन्वॉल्व इन एंटी सोशल एक्टिविटीज देर माइट बी बिहेवियर प्रॉब्लम इन दैम इन ऑर्डर टू डील विद द पीपल टॉलर इन एवरेज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सर्वेज ये चीज़ काफ़ी हद तक सामने आई है टॉलर एंड थिन के दे आर जॉइंट दे आर टॉलर दैन द एवरेज साइज एंड दे वुड बी थिन दे प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टिरोन 
Testosterone is a male sex hormones which helps in the development of male reproductive tissues as well as other secondary sexual characteristics like in the enhancement of the muscles in order to strong their muscles, bone of a human body as well as uh, to grow the body hair to bring loudness in the voice of a male person. So these characteristics comes after the secretion of testosterone. यहाँ पर यह बात की गई है कि जो एक्स वाई वाई सेंड्रोम वाले हैं उनकी बॉडी में टेस्टोस्ट्रीरोन काफ़ी ज़्यादा फिर प्रोड्यूस हो सकता है मतलब एक्सेसिव अमाउंट और जब इसकी अमाउंट एक्सेसिव हो जाए तो फिर वो एबनॉर्मेलिटीज़ इंसान में नुमाया हो जाती है मतलब बाज लोग आप लोगों ने देखे होंगे उनकी जो वॉइस की लाउडनेस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है बाज लोग की बॉडी पर जो हेयर्स होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं एक्सेसिव अमाउंट में होते हैं सो दिस इज बेसिकली द हाई सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टिरोन इसके अलावा ये काफ़ी सारे एग्रेसिव होते हैं और अक्सर हाइपर टेंशन का शिकार भी रहते हैं एंड सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर जस्ट अ परसेप्शन दैट दे मे बी सीरियल किलर दैट्स नॉट थ्रू ओके बट दैट वॉज अ परसेप्शन इन द पास रिगार्डिंग द सुपर मेल्स हैविंग एन एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम दैट दे मे कमिट serial crime and they might be a serial killer but that's not true that is a kind of perception which is outdated now and they may commit domestic violence as well now let's have some criticism on the y chromosome theory in some of the early studies the percentages of violent crimes committed by the xyy men were actually less than the normal xy men so it's been ke bahut zara aur experiment bhi hue isko justify karne ke liye ya is isko falsify karne ke liye isko proof or disprove karne ke liye aur bahut si data samne aayi hai ke jo violent criminals the even though in prison population as well wo normal hote the they were uh, having an xy chromosomes unke koi additional y chromosomes nahi hota tha matlab jo xyy syndrome wale log the उनके क्राइम इतने ऑफेंसिव नहीं होते थे ना ही इतने वायलेंट होते थे जितने के वायलेंट एक्स वाई क्रोमोसोम्स वाले नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते थे सो so, एक क्रिटिसिज्म ये है कि दैट्स नॉट ट्रू दैट्स नॉट ट्रू के दोज हु आर हैविंग एन एक्स वाई क्रोमोसोम हु आर जेनेटिकली नॉर्मल इवन दो दे आर वर मोर वायलेंट देन दोज हुर हैविंग एन एडिशनल वाई क्रोमोसोम फिर है द सैम्पल साइज ऑफ द ऑब्जर्व ग्रुप्स वर टू स्मॉल टू मीट द स्टैंडर्ड्स ऑफ एनी क्रेडिबल साइंटिफिक रिसर्च कि जब वो लोग रिसर्च कंडक्ट करते थे इसको जस्टिफाई करने के लिए कि एक्स वाई वाई क्रोमोसोम्स वाले ज़्यादा वॉलेंट है तो उनका जो सैम्पल साइज होता था वो काफ़ी चौड़ा होता था काफ़ी स्मॉल होता था जो कि एक क्रेडिबल साइंटिफिक रिसर्च के स्टैंडर्ड को फुलफिल नहीं कर पाता था so that was about the y chromosome theory in the field of criminology which contribute a lot in order to explain the criminal behavior with respect to the biological school of thought abhi ye theory outdated hai it's not uh, contributing a lot in the field of our criminal justice system but as far as its contribution is concerned in the field and in the development of criminology so that is very very good so i hope aap logo ko is lecture ki samajh aa gayi hogi so if you people have any questions so you can ask me any queries any questions any confusions in the below comment sections and if you people haven't subscribed my channel yet so kindly do subscribe my channel and press the bell icon as well in order to get the notification of my upcoming lectures thank you very much god bless you